Hey guys, good evening. Good afternoon. All right. Hi. Hi. Good afternoon. Hi, Hello. teacher. How are you guys? Hi. How are you? Oh. No, how are you? You okay? Are you fine, guys? Happy? Ready? Yes. Okay. We're going to start with the class. Thank you for, for being here, guys. Um, this is class number eight. Today is Thursday, February 3rd. I will start passing the attendance. Let's see. A second. Sorry. I was having some issues, so I don't know for the Okay. Good afternoon. Abner, Ana Maria, Stephanie, Carmen, Jesse Daniela, Felix, Glenda, Glenda Nora, Asael Good afternoon. Hi. Good afternoon. How are you guys? Good afternoon, teacher. Okay. How's everything? Tell me. How are you? Yes. Hey, Alejandro? Alejandro, yes, yes. Very good. Ah, okay. Yeah, no worries. No se preocupe, ya está en lista. Bueno, de hecho, voy a pasar. Voy a marcar los que ya estamos acá. After Alejandra, Ana María, Ana Stephanie, Andrea, Azuel, Alexi Carmen. Teacher. Yes. Um, ayer me salí como cinco minutos antes, no sé si me pasó lista, pero el tiempo de almuerzo se me terminó. Alejandra, sí, 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 sí la puse. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Por si me salgo diez minutitos antes. Ok. Ahora en la noche voy a terminar la plataforma, la tercera. Ah, ok. Excelente. No te preocupes. Es que no he tenido tiempo. Claro, todavía tienes a la medianoche para poder completar. Solo, oh, okay. eh, sí. Excelente. Solo hacer un recordatorio, ¿verdad? En cuanto a ese porcentaje de asistencia. Ustedes saben que debemos estar, ¿verdad? La, la, la hora, los 60 minutos. Así es que si nos, por ejemplo, no sé, tenemos algún, alguna actividad o posiblemente, ¿verdad? Somos, yo sé que algunos están en el trabajo. Eh, tengamos en cuenta ¿verdad? que se, se descuentan los minutos, ¿verdad? porque no, no se cumple cada hora esos minutos. ¿verdad? Así que se los hago saber para que no me vayan a, a, a decir, ¿verdad? ¿Por qué tengo tantos porcentajes si yo estuve presente? Sí estuve presente, pero no los 60 minutos. Cuentan un cabal, ¿verdad? Una a dos. Una a dos. Y claro, a veces, ¿verdad? Nos pasamos un poquito, pues, porque pues, seguimos en la en actividad, la actividad que tengamos para finalizar. Entonces, eh, lo aclaro, ¿verdad? Para que no, no vayan a, a pensar, ¿verdad? Que se les está, ¿verdad? Que se yo, descontando porcentajes, sino que, eh, bueno, eso lo, lo llevan, ¿verdad? Eh, administración, llevan ese control de su hora de entrada, por ejemplo, de su hora de salida, y van haciendo ese conteo. Entonces, si alguien, pues, por ejemplo, se sale antes, eh, dicen antes, ¿verdad? posiblemente por diversas circunstancias, eh, están trabajando, eh, tienen alguna emergencia, por no ser el caso, ¿verdad? O, no, o otro evento, tal vez. Entonces, vamos a ese encuentro, que van a descontar los, los minutos. 
Eh, so I can see Carlos, Grafener, Ella. Good afternoon, Anna. Mr. Hello. How are you guys? It's all good? Are you okay? It's okay, it's okay. Okay, thank you. Bueno, vamos a iniciar. Eh, primeramente quisiera saber si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios. Hello, Zulema. Hello, teacher. Hi, how are you? I'm fine. Awesome, thank you. Bueno, eh, hemos podido completar eh, la, la plataforma de la sección 3. Mayoría, espero que sí. Con ese inicio. Eh, para saber cómo vamos, hemos avanzado. Um, okay. Yo, ¿No? en mi caso sí, ya. Ya lo finalicéis, hasta ya hice el, el examen. Bueno, la hice ayer. Ajá. Excelente, excelente. Thank you. Recuerden que ayer se estuvo, ¿verdad?, eh, explicando eh, lo que tenían, ¿verdad?, que hacer, eh, o lo que tienen que hacer, ¿verdad?, mejor dicho, en el midterm. Ah, recuerden que ese día hay que, que esa, ¿verdad?, establecido, que no, si no lo han hecho, esas partes probablemente todavía parte de la sección 3, eh, avancemos durante, ¿verdad?, la tarde, la tarde noche, eh, a completar, ¿verdad?, tiene que ser eh, ese día completo, la sección 3, Eh, incluyendo el mitra, ¿no? incluyendo el mitra. Si es que quienes todavía están pendientes, vamos, avancemos. Todavía hay tiempo, ¿no? Este, la parte ahí de la plataforma en la que se muestra un icono de video, tenemos que ver el video y contestar algunas preguntas que se muestran ahí abajo o cómo. Excelente, no quiero hacer preguntas. Ahorita le, le indico. Claro, eh, los videos ¿verdad? Que, que se muestran acá en cada una de las secciones, hay como tres o cuatro videos, no me equivoco, hay más, hay como cinco videos. Entonces, esos videos son informativos, ¿verdad? son eh, los, los temas que estamos viendo, que, que hemos visto, por ejemplo, en las primeras clases. Ese, por ejemplo, fue el primero, que lo, sí. lo ve, lo escucha, ¿verdad? Y acá tienen un script, a lo que el, el speaker va a Exactly. Lo que va mencionando, ¿verdad? Pero no quiero que tanto nos enfoquemos en eso, ¿verdad? Sino que hay que ver y explicar para que se vayan adaptando. Sí. Entonces, al final, al final, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Se han dado cuenta, mejor dicho. Eh, él menciona, ¿verdad? O les hace la pregunta posiblemente, una pregunta específica con respecto a lo que él ha estado hablando ¿verdad? anteriormente. Eh, luego ustedes deben de responder, ¿verdad? O posiblemente les dice que compartan su información. Ah, en ese caso, sí. les pide, eh, por ejemplo, my last name is guardado, as Thomas Erray, my last name is not TV, my name is Daniela, and so on and so on. Right? Eso es lo que se, 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 se asignó, ¿verdad? En el video. Que ustedes eh, contestaron posiblemente las preguntas, what's your name, what's your last name. Entonces, esos son los puntos de discusión. Hay que ser partícipe, ¿verdad? De esto, de cada uno. Entonces, es de, es de hacerlo ahí en la plataforma, sí. este, contestar esas preguntas. Exacto. Eh, acá, abajo, te voy a dar el foro de discusión, como se le denomina. Es como que, ¿verdad? Usted hace una publicación, ¿verdad? En redes sociales y le comenta. Sí. Bueno, eso es lo que tiene que hacer. Sí. Oh, bueno. Claro. Eh, y ya Solo después... La, la pregunta. Y ya después, perdón, eh, tiene los ejercicios, ¿verdad? También hay que desarrollarlos acá. Oh, sí, sí, sí. Sí. Excelente. Más que todo lo de la sección 2 y 3 me están costando porque como yo no estuve en las clases, ¿verdad? Sí. Entonces, más que todo lo he hecho con, con los videos. He estado viéndolos en momentos libres los videos, pero pero igual, ¿verdad? He tratado de, 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 de contestarlos algo más o menos, ¿verdad? Excelente. Y no se preocupe porque igual ahí usted puede, ¿verdad? Si, se, si comete un error, por ejemplo, puede volver a repetir. Puede ser sí, cabal. No se preocupe. Eh, tómese el tiempo, tómese el tiempo, ¿verdad? Es un tiempo libre, sé que pasa. 
que hagamos lo posible, ¿verdad? Y hay que ver las grabaciones. Es compartir el link, ¿verdad? Yo sé que lo tienen, pero eso lo comparto. Para que no lo tienen, probablemente se le ha perdido el link del canal de YouTube para que entremos y la veamos los videos. Cualquier cosita, como lo mencioné ya, ¿verdad? Y lo menciono siempre, eh, me pueden contactar. Tienen mi contacto y con gusto se les ayuda. ¿Eh? No, gracias, teacher. Yes, it's a pleasure. Eh, sí, si son variados. Alguien por acá. Ok, ya, yeah, Gerson. Hello, Gerson. Good afternoon. Good afternoon. Hi. How's it going, Gerson? Are you fine? I'm fine. Awesome. Thank you. Okay. So I have all of you in the list, right? Tengo todos en la list ahí. Estamos acá. Si alguien más ingresa, lo voy a agregar. Ok, bueno. Lo último, ¿verdad? Nuevamente mencionarlo. Recordemos, please, completar acá la plataforma, la, sec la, sec la sección 3, incluida en Meet, ¿verdad? Ahí está la sección 3. Parte de los ejercicios, de los contenidos, ¿verdad? Videos, por de discusión, etc. Y acá está Meet. Entonces, que. Estamos seguros de que hemos completado eso. Ese día, ¿verdad? Excelente. Estamos bien. Y claro, podemos seguir avanzando. Si desean hacerlo, sé que algunos ya posiblemente se adelantaron a la sección 4. Excelente. Digamos, recuerden que vamos para, a reforzar, ¿verdad? A facilitar ese contenido eh, la próxima semana, ¿verdad? Vamos con la sección 4. ¿Ok? Serían las últimas dos semanas que nos quedan. ¿verdad? Es que. Ese día prácticamente completaríamos la sección 3. Son 3. Y ese día, ¿verdad? Recuerden que vamos de lunes a jueves. Entonces, ese día sería el último de la semana. Mañana les toca de cáncer, ¿verdad? Para el fin de semana aprovechemos a avanzar. Y lunes ya nos reuniremos otra vez. ¿Eh? No sé si hay dudas eh, con las plataformas, ejercicios, el midterm. No. Pregunta. Ya va. ¿Dónde dice complete la conversación? Creo que es, eh, me habla de Mitchell, ¿verdad? Sí. Eh, literal. En el C. En el C. Uh -huh. Ya. Yeah. Ahí, en Overdrive. My name is Nicole Parker. Dice que tengo que poner el reto, se lo está. Entonces, sería, it is uh, Yeah, I think you're telling me this one, right? Uh, yeah. Okay. Um, yeah, you have to use the verb be. The verb be, but remember that in some cases, when we said verb be, of course, we have to use subject, right? Subject in yeah. some cases. I'm going to say incluir el verbo be, exactly. Verbo to be. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Muchas veces no solamente iniciamos con un verbo, ¿verdad? Si es una oración, eh, debemos, eh, debe de contener, ¿verdad? Un sujeto, como decimos en español, ¿verdad? Sujeto, verbo. Uh -huh. uh, in this case, sí. in this case, no. No, she, you have to say, it's. It's over there. Uh -huh. It's over there. Pero me la dio mal. Mm, ¿Se la dio mala? Yeah. A mí también me pasó lo mismo. Oh, no, oh, oh, no la supe resolver. No la me la sé, pero no. No, bueno, no me la cosa, puso buena tampoco. Hagamos una cosita. Vamos a leer la conversación ¿Qué? completa. Dígame. Ya. En mi caso tuve el mismo problema. Y yo lo que hice fue copiar lo que era el apóstrofe. Porque ese era mi problema. La, la comité sí. de arriba. Exacto. Aquí hay, ¿verdad? Muchas posibles les error, ¿verdad? Lo primero, lo que les recomiendo a todos es leer, eh, obviamente, iniciar, ¿verdad? Desde acá, desde cuando inicia la conversación, ¿verdad? La gran redundancia. Excuse me. Una pregunta, luego respuesta, ¿verdad? Excuse me. Are you Mrs. Brown? Mrs. Brown, sorry. Mrs. Brown? No, I'm not. Then we have, and again, 
listen, listen to this. My name is Nicole Parker. So we're talking about a woman. So we said she is over there. She is over there. She's over there. My name is Nicole Parker. Es decir, esa persona está diciendo Miss Brown está allá. Mi nombre es Nicole. No soy Miss Brown. Okay. So that's why in this case is she's it. En esos casos, ¿verdad? Estamos utilizando contracciones. Así que hagamos este juego. Si, por ejemplo, utilizamos eso, ¿verdad? She is, que es válido, que es válido, pero simplemente le damos a enviar y lo toma malo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está, está bueno? Ah, ok, voy a tratar con contracción. Posiblemente ese sea el error. Está pidiendo solo contracciones, ¿verdad? La instrucción acá no lo dice, ¿verdad? Pero hay que intentar, ¿verdad? Hay que intentar de las dos formas, como la forma larga o la forma, ¿verdad? Contactada. Entonces, la, la respuesta es esa. Y otra cosita, lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? Lo voy a mostrar acá. Hay que tener cuidado en nuestros teclados porque eh, muchas veces ese es el error. Y lo que hacemos es que utilizamos, ¿verdad? Contracciones, que utilizamos en el teclado. La, la coma, perdón, la tilde. La tilde, ¿verdad? Que es en español. Esa es la tilde, ¿verdad? Ese es el apósofo. El apósofo muchas veces en los teclados está a la par del cero. Entonces, ese es el apósofo. A veces utilizamos la, la tilde. La tilde está, ¿verdad? Muchas veces en los teclados a la par de, de la P. Entonces, si hacemos eso, ¿verdad? El sistema no lo ve como que es el apósito, sino que lo toma como otro signo. Entonces, siempre, siempre el, el apósito o el apósito está a la par del cero. Ese es el apósito. A mí me pasó eso, pero el problema es que a veces bien lo reconoce con el apósito. Sí. Y a veces, a veces no, por ejemplo, me to, a veces lo que me toca hacer es buscar como la palabra sí. en, así en otro sitio web y pegarlo para que me lo reconozca. Exacto, así sucede a veces, porque a veces los teclados no son bien complejos y no se encuentra el apoyo. Entonces, lo que se hace es eso. Yo, yo eso hice muchas veces, ¿verdad? Hacía eso porque realmente a veces... Hay teclados, repito, complejos, no se encuentran. Eh, sí está la combinación, ¿verdad? Pero ¿verdad? en ese instante uno a veces a, a la carrera, ¿verdad? Entonces no lo encuentra. Entonces lo que hago es eso, ¿verdad? A veces yo más rápido busco en el navegador ese, el apóstol, por ejemplo. Quiero el signo del apóstol, pero solo lo copio y lo pego. Listo. Pero los teclados, ¿verdad? Repito, el apóstol la mayor parte del tiempo está a la par del cero. Okay. Uh, good afternoon, Roger. Thank you. Hi. O sea, que lo mismo pasa donde dice, I'm sure we will. Well, nice to meet you. Uh, yes. Who's talking? Sorry. ¿Quién está ahorita compartiendo? Esmeralda, ¿verdad? Yeah. Oh, okay, okay. Hello, Virginia. Good afternoon. ¿Me escucha? Bueno, lo que es el, ¿verdad? No, nos comparten, ¿verdad? Los, los que acaban de unir, ya los puse en lista, Roger, en, en, el, en el PGN. Estamos discutiendo un poquito, ¿verdad? Acá, lo, lo de la plataforma, un, un par de ejercicios, ¿verdad? En los cuales debemos ser cuidadosos para todos. Eh, acá, ¿verdad? Nos pide completar la conversación con Verbi. ¿Ok? Vamos a ir completando con base en lo que se pide, ¿verdad? All right, so, in some cases, you have to use contracts. En algunos casos, bueno, en ese caso específico, eh, nos pide utilizar eh, contracciones, ¿verdad? Contracciones. Eh, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? En las clases, cuando utilizamos afirmativo, negativo, eh, acá todo afirmativo y negativo, ¿verdad? Utilizamos contracciones. Se usan bastante, ¿verdad? Si más es una conversación, se usan bastante. ¿Ok? Así es que, so, por ejemplo, B is, she is, she is over there. My name is Nicole Parker. 
And then Yam Yanolo, Espanolo, you say it's. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. It's nice to meet okay. you. Okay. Yes. Y recuerden lo último, no demos el espacio. Escribamos la última letra y le damos, o nos ponemos a la siguiente casilla. Porque si le dan ese espacio, es por posible error. Hay que ser muy cuidadosos cuando se trabaja con el social línea. Porque esos son posibles por la... Pero, ¿Perdón? Perdón. So, um, coloco iris y me da error. It's. It's. Yes. Yeah. Utilizar... Me, da, me da error. Me da error. Bueno, si le sigue dando error, dele. No lo conté. Dele actualizar otra vez a la página. Mejor, a veces no sé, sucede eso. Actualice la página y vuelve a intentar. Porque esa es la respuesta. It's. O revise si está utilizando la verdad el apóstrofo. Como lo mencioné hace un momento. ¿verdad? Porque esa es la respuesta. Esa es la respuesta. It's. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Igual, siempre me da. Qué extraño. Sí. Déjame ver. Copy, péguenlo. Se lo, se lo voy a ver aquí por el chat. Copy, péguenlo. <coughs> Yeah, teacher. Thank you. Please go. Pretty good, pretty good. ¿Por qué te pudo? Sí. Ahí sí. Posiblemente lo que creo quizás el error fue el apóstol. Quizás está utilizando el de tigre. ¿Verdad? Hay que ser no, cuidadoso. Está a la par del cero, el que está abajo. Del... Eso es todo. El que está. El que está abajo de signo de interrogación. Ah, ok. Pues sí, a ver si. Ese es. Hmm, extraño. Porque ese es el apóstol. Bueno, hay que revisar bien, ¿verdad? A veces igual la, 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 la configuración del teclado. A veces, eh, si utilizamos otro tipo de, de configuración, los, algunas teclas cambian, ¿verdad? No necesariamente va a ser como... ¿Perdón? Con actualización, porque mi libro. Ok. Sí, eh, bueno, hay que estar ¿verdad? pendientes, revisar bien y censurarnos de que está bien escrita la palabra. En el caso de, de ella, ¿verdad? Estaba bien, no sé. ¿no? Simplemente algún error que está en la plataforma, pero ya intentó nuevamente, ¿verdad? Y le, le salió perfecto. Excelente. Eh, ¿Alguien más pregunta? Si no, vamos a ¿verdad? iniciar. Acá en el midterm, un ejercicio de la sección, etcétera. ¿Estamos bien? Bueno. Yo voy por la primera parte de la sección 3, pero sí dice que yo tengo un problema uh, con lo que le dije, con las respuestas cortas. Y no entiendo así como donde dice no y el espacio y después no. Ah, ok. ¿Qué sección es? La primera de la sección 3. Ah, ok, ok. Estamos aquí ahorita, permítanme, está cargando. 3.4, imagino. Sí. Eh, complete the conversations, write the correct answers. Para las conversaciones, escribo la respuesta correcta. Yeah, so remember you have to pay attention to, you know, the questions, right? And then the answers. Questions, answers, questions, answers. Good, it says, Hiroshi, are you a maker from Japan? Yes, we are, right? Yes, we are. Oh. Yo solo donde dice, donde dice plural, ahí donde dice no y no, en esas me he equivocado. Ah, ok. Listen, listen. Por eso es muy importante, ¿verdad? Iniciar, iniciar, porque así damos seguimiento a la conversación. Si nos vamos, yo sé que lo he hecho de esa forma, ¿verdad? Pero por eso lo, lo inicié así. Hiroshi, are you the maker from Japan? Yes, we are. So, Hiroshi and Meiko 
are answering the question, right? Tayo do sa sign pag kasunod na lang Yes, we are. Then, it says again. Oh, are you from Tokyo? Continuamos hablando de Hiroshi, Mexico. No? We're not. Creo que Katy también nos pide contracción. Puede ser no. Eh, sorry. No. We are not. Is correct. Or maybe, you know, here we're using the contractions. No, we're not. Acá creo que utilizamos contracciones. Es que sea un sistema. Vamos a probar así. No, we're not. Yo lo había puesto separado. Ah, ok. Entonces ahí posiblemente sea el error. La respuesta está correcta, Fabiola. Pero, verdad, repito, el sistema acá pues tiene, nos pide contracciones. Ya, revisamos, ya va a ver. Oh. Esa. No, we're not. No, we're not. Lo que sucede es que cuando damos respuestas, ¿verdad? Como lo vimos, cuando damos respuestas, muchas veces utilizamos contracciones. No es tan, ¿verdad? Común ver que, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, no, we are not. Sí se puede, claro que sí. Es válido. Pero muchas veces, eh, cuando es negativo, la respuesta se utiliza como contracción. No, we're not. Or, no, we aren't. ¿Verdad? Cuando es positivo, sí, ¿verdad? Yes, we are. Yes, we are. Casi siempre en positivo, cuando la respuesta es positiva, se, se utiliza, ¿verdad? Normal. De la forma extensa, ¿verdad? Pero acá, ¿verdad? Lo que decía hace un momento, hay que verificar si la toma mala, por ejemplo, como se la tomó un C, no está mala, pero el sistema ya tiene la respuesta. Entonces, probemos con la contracción. La recomendación es que probemos con la contracción y posiblemente, ¿verdad? Nos, nos salga buena esa vez. Así es que eso, hemos revisado lo mismo igual con los demás. Cualquier cosita me avisa. Vaya, muchas gracias. No sé si es solamente eso. Sí, solo con esa era. Ah, ok. Excelente. Very good. Ok. Bueno, well, si hay más preguntas, más dudas, hagámoslo saber. ¿Verdad? Podemos revisar acá. Let's start. The, the topic for today is numbers, edges, and adjectives. Ok. Let's begin with numbers. Numbers from 1 to 100. This is the way we write the numbers in letters, right? And the way you pronounce them, you know, is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, the first ten numbers, right? First, sorry, one, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten. All the time. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, then we continue. Eleven, twelve, thirteen, fourteen. 15, 16, 17, 18, 19. Over time. 11, 12, 13. Listen. 13, 13, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Okay, so, you know, we have said the numbers from 1 to 19. From 1 to 19. Okay, let's go again. Let's go again. 1, see, just one. a second. Uh, can you hear me? Tuve problema de internet, sí. No, it's okay, it's okay. Yeah, está viendo su mensaje en el chat. ¿Todo bien ahorita? Todo bien. Ok, ok. One more time. We're, we, you know, expressing the numbers from 1 to 100. We have set the numbers from 1 to 19 so far. 
Okay, hemos seleccionado los números y los hemos diseñado en este momento. Over time. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, thirteen. 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, we have the numbers from 10 to 10, right? The 10 and 10. I'm going to explain how we say the other numbers, right? From 20 to 100, let's say. From 20 to 100, because they are different, but they are easy, okay? 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 70. We can say 70, 70, we can say 70, 70 or 70, 70. okay, las dos formas pueden ser correctas, 70 or 70, okay, I, I use 70, 70, right, eh, yo solo uso 70, 70, 80, 80, 80, 90, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, okay. 100. Okay, so as you can see, those are the numbers, let's say from one to 100, but yeah, we're missing the others, right? Because we're expressing the numbers from 10 to 10. All right, so over here, over here. Estamos expresando los números del 10 a 10, yes. When you say the other numbers, right? Um, for example, let me show you. Okay, when you start expressing the numbers from 20 to 100, First, you, you go one by one, right? One by one. So in that case, you said, okay, this is 20. And then you say 21, like this. 22. 22. 22. Oops. 22. 23, 24, 25, 26, Twenty-seven, eight, nine, and we get number thirty, right? And I would say thirty, thirty. Okay, so we go like this, 21 or 20, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So as you notice, we follow this. Okay, so we use the first numbers. Here's some of the primeros numbers. And we associate with 
20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. And then again, we go in the same way. 31, 32, 33, 34, 36, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, right? And we go with number 40, right? 40. Again, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49. Okay. Estoy haciendo verdad cortes para que ustedes ¿verdad? vayan viendo cómo vamos cada uno. Obviamente aquí falta más o menos. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 47, sorry, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Fifty, sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-eight, sixty-nine. Right. Okay, if we continue like this, right? Seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, seventy-six, seventy-seven. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, and 100. That's where we express numbers from 1 to 100. Okay? Does it make sense? Questions about it? No question. No, y para, para um, 101, sería 100. Yeah, you say 100 is 101, 102, oh. 103, 104. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. Me is 1,000. Yeah, yeah, exactly. This is 1,000. 1,000. Teacher. Yo tenía entendido que, que cuando son eh, cifras de, cuando son fechas, se corta, y digamos como de mil en adelante, como digamos 1993. Oh, yeah. Um, 1993. Yes, when you have days like this, right, uh, you, turn, you have two ways to say this. You can say 1,963, right? That can be one way, right? 1,963. Well, you can say, because in this case, we're talking about dates. Dates. Para, you said 1963. 1963. 1963. 1963. Yeah, yeah. Yeah, 
1963, and we say 2020, 2020, 2020. 2020, so people say, right, 2020. Okay, Monday, February 1st, 2020, or 2020. So for example, now, Thursday, February 3rd, 2022, we can say, or 2022. So both I can write that. Yeah. And with quantities as I said it, yeah, we tend to say like $45. You said, uh, for example, $55, 25 cents. Okay. As a way. Any questions? Uh, how do you say centavos, teacher? Cents. 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 $55 in 25 cents. 25 cents. Thank you. You're welcome. Okay, let's just start using numbers, right? So the most common way we use it is when you express your age, right? How old are you? How old are you? How old are you? I am 26 years old. Now I'm 27. I am 27 years old. I am 26 years old, right? I use the numbers because I'm expressing my age. 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 I am 26 years old. I don't say I have. I don't say I have 26 years old because that is incorrect. I have 26 years old. This is incorrect. So that is Spanish, right? That is Spanish. In English, you say I am 26 years old. Okay. How old are you? How old are you? Um, Andrea, how old are you? How old are you, Andrea? Can you hear me? I think you have a problem with the microphone. Just a second, I'm listening to you. Okay. 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 Le escucho, pero a lo lejos. Ahorita. No, yes, no, yes. How old are you? Ah, okay. I am 20 years old. Okay, yeah. Hola, okay. teacher. Ya, yeah, Daniel. Exacto. Ay, sí, ahora sí, pero es que del teléfono, porque la compu. Ya, no, no pude. Sí, sí, sí. Lo siento. Oh, okay, but do you have any questions? Okay, it's okay. The okay. ones? Carlos, how old are you? How old are you? I'm 28 years old. Okay. Okay. And Fabiola, how old are you? Um, 21 years old. Yes. Harrison, how old are you, Harrison? I'm 19 years old. Yeah, remember, as we have seen in the, with the verb B, we can use contractions, right? As Harrison used. I'm 27 years old, right? We can use contractions. Very good. How are you? How are you? 
I am 20 years old. Yes. Okay. How old are you, Felix? How old are you? I am 23 years old. Yes. Okay. So, as you can see, that is the way we express ages, right? We express our age. So, there is another way, right? You use numbers, right? When someone asks you uh, to to give a phone number, right? What is your phone number? That is the question. What's your phone number? What's your phone number? So listen, listen. What's your phone number? What's your phone number? My phone number is 6015238585. One more time. My phone number is 6015. One five two three eight five. Okay, so most of the times in English we say the number, we say the phone number, sorry, number by number, number by number, right? And as you can listen to me, zero is a zero. This is zero. Zero. But when you express numbers, phone numbers specifically, you say O. Oh, Old. Okay. Phone numbers. My phone number is six one five two three eight five. Cuando decimos número de teléfono, tendemos a utilizar esa forma. Old. El número es zero. Yeah. But you tend to say old for numbers. Six zero one five two three eight five. Okay. That's the way. Yes. Sorry. Esa es una gran duda que acaba de resolver, porque yo sí, no, no entendía por qué decían, oh, yo me quedaba, yeah. ¿por qué no decían zero? Yeah. You know, some people, some people tend to say zero eh, with phone numbers, but most of the times we use oh, oh, that is another way to say zero. Esa es otra forma de decir cero, cero. Y sí, yo no sabía. Se usa bastante. Más que todo, ¿verdad? Para esas formas. Por el teléfono, ¿verdad? Otra eh, posibilidad que se tenga, ¿verdad? De expresar números, eh, ¿verdad? Como, por ejemplo, direcciones, para direcciones también, ¿verdad? Empezamos O. Oh. ¿Ok? Pero ya, el nombre es zero. 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 ¿Ok? Let me see. Let me practice with some of you. Um, and Stephanie, what, what's your phone number? What's your phone number? My phone number is 7063-7167. Yes, very good. Uh, Asael, what's your phone number? Can you hear me inside? I think he's not able to use the microphone for now. We're going to wait for him. Marvin, what's your phone number, Marvin? Okay, my phone number is 7341-1257. Yeah, good. Linda y Nora, ¿cuál es tu nombre, Linda? My no, my phone number is seven eight three seven three one seven two. Yes, okay. Linda, ¿cuál es tu nombre? Linda, ¿cuál es tu nombre? Excuse me, seven yeah. five five one six two four. Okay, you yeah. Epigenia, what's your phone number? Epigenia, lo siento, lo siento, es mi hijo. It's okay, it's okay. <laughs> seven seven four eight. Uh, one, eight, 
Thank you. Very good. Uh, just one thing, this is in general. Remember when you express or when someone asks you a question, remember to follow the prompt, right? Sigamos. <coughs> Perdón. Sigamos la pregunta. Sigamos la pregunta y con base en la pregunta contestamos, ¿verdad? Hay que dar respuestas completas. Okay? So you have to say, my phone number is. Phone number is. Okay? Very good. Abner, what is your phone number? Abner. Abner. Yes. Yeah, again. My phone number is 7635-8204. Okay, okay. Remember, you can say O instead of zero. It's okay if it says zero, but most of the times for numbers we use O. Oh. Repito, con los números de teléfono utilizamos, eh, en lugar de zero, utilizamos O. Oh. Probablemente lo escuchó, pero que una persona lo diga zero. It's okay, it's okay. But most of the times we use O. Oh. Utilizamos O oh para números de teléfono. Okay? Well, any questions over here, guys? Any questions? These are numbers from one to 100. Questions? Preguntas acá? No question, teacher. Okay. Let's go with the next part, the next topic, and we're going to talk about adjectives. Adjectives. Right? Okay, let's begin by, you know, defining what an adjective is. What is an adjective? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. It could be a person, a place, a thing, or idea, right? So we describe that, right? That is the function of an adjective. Describe, it describes noun or a pronoun. So this noun or pronoun can be a person, a place, a thing, or idea. Let me give you some adjectives. Please, I need you to look at the photos. Look at the photos and pay attention to the adjective. Okay, we have the first adjectives. We can see two people, right? And one, one of them is tall. We're talking about heights, right? Estamos en altura. Tall, short. Old, short, right? So we have the opposite of the other, right? Tall and the opposite is short, right? Tall, short, tall, short, tall, and short. We have all the adjectives. Look at the two people again. Quiet. He is quiet. He is quiet, right? And the boy, the boy is talkative. The boy is talkative. The boy likes speaking, right? He speaks a lot, a lot, a lot. The quiet, quiet, talkative, talkative, talkative. Again, we have one and the opposite, right? Quiet. And the opposite is, is talkative. Talkative. Next, look at the guy. Handsome. Handsome. Right? So when we say handsome, right? It's because you're referring to a man, right? You're referring to men. Okay? This is specifically for men. This adjective, handsome, right? If it is a woman, we say pretty. We can say beautiful or pretty, right? But if it is a man, we say handsome, handsome. Handsome, pretty. Handsome, pretty. Handsome, pretty. Like the sun, right? Pretty woman. Okay, I don't know the lyrics, sorry. Handsome and pretty. Handsome and pretty. Next, look at the 
girl or the woman, so the woman is good looking, right? Good looking. Look at her face, hair, uh, her outfit, right? The jacket. So, you know, good looking. Good looking. She is good looking, right? Look at the guys, right? So they are reading. They are reading. And they are friendly. The guys are friendly. Friendly. Good looking, friendly. Good looking, friendly. Good looking, friendly. Look at the guy again. Heavy. So now we're talking about weight. Weight. By your body, right? Your body. Heavy, heavy. Look at the picture. Now he is thin. He is thin, right? So that is the opposite, right? Heavy, the opposite is thin. Thin. Heavy, thin. Heavy, thin. Heavy, thin. Look at the photo, serious, serious. He is serious. The boss is serious, right? The boss is serious. Look at the actor, Reggie Carey. So he is funny, right? He is funny. That is the opposite, serious, funny. Serious, funny. And the last one, look at the woman or the girl. She is shy. She is shy. This person uh, is afraid, right? It's afraid of speaking, for example, speaking in public or doing different things. That is, uh, you know, the, the meaning of shy. Shy. Serious, funny, and shy. Okay? These are adjectives. These are adjectives. Any questions? Handsome teacher, ese no me quedó muy claro. Handsome. Yes. So, handsome is similar to beautiful. But, but the difference is that, you know, most of the times, beautiful or pretty, they are the same, right? This one tends to be used for women. And handsome is used for, for men, or for men. Handsome. But it's the same as beautiful, pretty. But this this one is specifically for men, right? So when es you know, sorry, guapo, exactly, es, es como... exactly. So that's when you know women say, right? Oh, look at that boy, or you know, man, he's handsome, right? So that is handsome and beautiful, and pretty. That is for women. Right? Those are the the adjectives that we use, okay? But they are the same, you know. Beautiful, handsome, pretty, but that is the difference that we have, you know, a, a specific adjective for men and another one for 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 women, right? For women, sorry. Does it make sense? Questions? Let me give you some examples. Teacher. Yes, Tommy. Eh, eh, good looking is guapa. Not exactly, not exactly. Good looking is that, for example, if you like eh, wearing, um, you know, maybe casual clothes, right? Or you want to look, you want to, you know, be all the time like, you know, having a, a great appearance, right? Maybe you take care of yourself, right? Your face, your hair. And you like, you know, buying clothes because you you like wearing, a, you know, casual clothes from a clothes. So that is good looking. Look at the 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 woman, right? The woman, as you can see, you know, she has a a long hair. We can see that she takes care of, you know, her face. He uh, uses, you know, makeup. 
Mm, we can see that she has, you know, good clothes, a jacket. But that is good looking. Good looking. So look at this guy, right? He's wearing a, a suit, a suit, right? He's wearing a suit. Has a suit, a tie, right? So he is good looking. Good looking. Okay. Does it make sense? Thank you. You're welcome. Let me give you some examples. Okay, I can say I am tall. In my case, I'm tall. I am tall. Okay, talking about the height. I'm tall. I'm not sure. Right, that is the opposite. I am tall. I'm not sure. I'm not sure. My mother is very pretty. My mother is very pretty. My mother is very pretty. Okay, so that's the way you describe people, right? You describe people. <clears throat> we can say my friend Johnny is funny or Jim Carrey is funny, right? Funny. My friend John is funny or Jim Carrey is funny. Look at the woman again. So you can see, right? Her appearance, her face, her eyes, her lips. Her hair, you know, her clothes, her outfit, jacket. I don't know. I think wearing a a blouse, maybe. I don't know a shirt. But you know, she is good looking. Mister, my sister Jane is good looking. Good looking. Hmm. Okay, so that's what we have, guys. You know, adjectives. This is the way you describe people. But people, or you can describe things, right? But in this case, you know, the adjectives that we just seen are referring to people, right? Most of the time. Esos adjetivos, verdad, tienden a describir, en este caso, personas, de todo. Okay. Any questions? No, uh, I will show you an example of a conversation, right? And we're going to start right here, right there, right? Because it's time. But I will give you, you know, I will assign you a short activity. Look at the conversation, Sean. Listen and practice with your class, right? Have a conversation between Chris and Jane. Chris and Jane. Listen. Listen to me. Who's that? Chris and Jane, right? Chris and Stars. Who's that? My sister. Wow. She's pretty. What's her name? Her name is Sarah. Oh. How old is she? She is 24 years old. What is she like? What is she like? I bet she's sociable. Yes, she is, and she's very friendly, too. Okay, so here we're describing people, right? Uh, Jane is describing her sister. Sister, she's saying that she's saying that you know her sister is sociable. She also she's also friendly, etc. All right, and at the same time, Jane is expressing her age. She is 24 years old, okay? This is the way we express, right? Numbers, ages, and adjectives in a conversation, okay? What I want you to do, listen, and I, I will assign you this, I need you to practice with a conversation. Unfortunately, we don't have more time, right? but I need you to practice. That, she's my sister, so you can change this and adapt it, right, with your own information, okay? Por el tiempo, vamos a quedarse acá, pero, pero quiero que hagamos el ejercicio, ¿verdad? Cada uno. Tomemos de ejemplo esa conversación, ¿verdad? Y podemos ir cambiando ¿verdad? esa información. Eh, por ejemplo, la de nuestro hermano, la de nuestra mamá, de su padre, etc. Y ir cambiando esos, esas posibles ¿verdad? respuestas. Podría ser, he's my brother. 
He is handsome. Uh, how old is he? He is 30, 30 years old, for example. Okay. Y esa palabra, ¿verdad? Vamos primero con, con la conversación. Luego cambiamos esa parte de esa información con nuestros propios familiares, amigos, etc. ¿verdad? Y quiero asignarles otra pequeña actividad. I need you to write in your notebooks. Write at least six sentences describing your family, friends, etc. For example, you can say, okay, my mother is friendly. My brother is tall. Okay, my friend, my friend Brian is, uh, what, let's say, funny. Okay, write six, write six. This is what you have to do. So this will be a homework for you. I need you to practice with adjectives. Adjectives. Vamos a utilizar los adjetivos. Parto acá y, verdad, igual podemos, incluso pueden tomar una captura, verdad? Para que practiquemos. Si hay preguntas. Preguntas, preguntas. No, teacher. No. no. Ok. Eh, entonces, la que les queda como actividad, ¿verdad? Pero quedar con la conversación. Lamentablemente no lo podemos, lo podemos hacer acá, ¿verdad? Por el tiempo. Pero quiero que lo hagamos para cada uno. Hagamos el ejercicio, practiquemos el speaking, cambiamos la información, ¿verdad? Practiquemos primero con esa conversación y luego cambiamos la información, ¿verdad? Eh, y la otra actividad, ¿verdad? Para que vayamos escribiendo, ¿verdad? Personas, escribiendo a nuestros familiares, nuestros amigos, personas famosas, podría ser, etc. ¿Ok? Bueno, well, guys, eh, I think that's all. Creo que es lo que haríamos hasta acá. Eh, recuerden que sería ¿verdad? la última clase de la semana. Nos veríamos hasta el lunes, ¿ok? Please. Ya hemos terminado la plataforma. Tenemos todavía ese día, ¿verdad? Tarde noche para completar la sección 3, Meter, incluido. Y la próxima semana iniciamos ya con la sección 4. ¿Ok? If you have some questions, let me know right through WhatsApp. You can contact me and I will help you, right? Please have a good day, a nice weekend, happy weekend, please. And I will see you next Monday, okay? Blessings, bye-bye. Thank, Thank you, teacher. Yeah. It's Thank pleasure. Bye-bye. Thank you. Bye. Thanks. Happy weekend. Bye, bye-bye. Right. Thank you. See you, sir. Bye, teacher. Thank you. Thank you. Goodbye. It's a pleasure. Bye-bye.